Jay Cole Polemsky Woodwitz del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos. Se falta la verdad cuando se afirma que esta reforma no ha sido consultada. Y dicen todo al revés. No sé de qué se trata, no sé si o no la han leído o si la leyeron, no la entienden o las dos cosas o solamente es esa actitud perversa de manipular, a ver si así logran algún votito de más de toda esa gente que ya los hizo a un lado. Esta, por mucho, es la reforma más consultada. Se hicieron nueve foros de diálogo a nivel nacional. En los conversatorios participaron ministros y exministros. Diego Valadez dijo que era necesario hacerle un juicio al juicio. Cosío dijo que habría que superar a Barraza en, y que la, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia tienen la misma cabeza por un acuerdo político. No lo dijo Morena, pongan atención, infórmense antes de venir a hacer el ridículo. Se hicieron 470 asambleas una campaña con un alcance de 5.7 millones de personas a través del canal del Congreso. Pero claro, ustedes seguramente andaban de vacaciones porque nunca se presentaron ni tampoco presentaron una contrapropuesta. Hoy se ponen a criticar, pero ¿dónde está la propuesta? ¿En qué momento han hecho una propuesta? Nosotros sí fuimos a recorrer el país, si sí escuchamos todas las demandas que había al respecto, cuando se detuvieron a pensar en, a nivel local, en la justicia local, en cuánto dinero se le da a, a, esos, a esos jueces o cuándo vieron, tenemos problemas de seguridad en nuestro país, sí, así nos dejaron el país. Es una realidad que en otros países hay más jueces. Por decirlo así, en Alemania hay, hay 24 por cada 100 mil habitantes. Si hablamos de Colombia, hay 11 por cada 100 mil habitantes. Aquí solo hay 3.3 por cada 100 mil habitantes. Así nos dejaron el país. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que tenemos que revisar, pero esa es una tarea que ustedes, la verdad, no se preocuparon por hacer. Nosotros sí estamos preocupados porque todo salga mejor, pero ustedes que tanto hablan y dicen porque se ha tratado de manipular la información diciendo que se detuvo la economía, que se paró la inversión, nada más que yo los invito a que analicen cada final de sexenio y cada inicio de sexenio, pasa lo mismo, revisen lo que ha pasado en cada uno de los finales de sexenio pasados y van a encontrar, ¿por qué? Porque los empresarios así son muy cautos, pero además ahora también hay elecciones en Estados Unidos. Y si quieren analizar y revisar las cosas realmente de fondo, no digan que hay el, el, la reforma al Poder Judicial pone en peligro los tratados de libre comercio. Se nota que no los han leído, se nota que no saben de qué están hablando. Por supuesto que no se pone en riesgo ningún tratado de libre comercio han manejado que la aprobación de la reforma, sobre todo en Poder Judicial, vulnera el capítulo 14 en materia de inversión. Eso es absolutamente falso. La reforma del Poder Judicial garantiza una justicia imparcial para los inversionistas nacionales y extranjeros. Los empresarios honestos 
No, estos no tienen por qué preocuparse, porque con esta reforma están garantizados que no van a estar a expensas de la corrupción de la que han sido objeto de jueces año tras año. En, esta, en este gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador, hemos tenido los mejores resultados para el sector empresarial. Y si no, pues pregunten al American Chamber of Commerce o a cualquiera. Yo lo que puedo decirles, vengo del sector empresarial y nunca, nos hicieron siempre oídos sordos, nunca aumentó el salario mínimo como ha aumentado ahora, nunca se redujo la pobreza como se ha reducido ahora con el presidente López si Obrador termina, y eso favor, lo senadora. reconoce hasta el Banco Mundial. Estamos, ustedes dicen que porque le hacemos caso. Sí, hoy sí tenemos presidente, hoy no tenemos un títere que está al servicio de los que lo pusieron o los que le pagaron. Hoy tenemos presidente y somos orgullosamente porque es un honor estar con Obrador. Es cuanto. Gracias, retiro, retiro mi reserva, por favor. Retiró sus reservas, no se tienen propuestas.